Boivin n'est pas seulement un nom. C'est une maison, c'est une famille, c'est une ambiance, c'est un style, c'est tout un monde, on dirait, de création aujourd'hui. Mais à l'époque, on n'utilisait pas ce mot. Boivin a été fondé par René Boivin. Il appartenait à une importante famille de drapiers. Et cette famille de drapiers avait un premier fils qui était, lui, orfèvre et qui a eu une maison d'orfèvrerie très importante et qui était un ciseur remarquable. Et des déboires de famille, des problèmes à l'intérieur, ayant perdu les parents et tout, René Boivin a dû, à ce moment-là, renoncer après le bac à faire des études et à 17 ans, il est entré en apprentissage chez son frère pour apprendre le métier de ciseleur. Et il est devenu un ciseleur extrêmement brillant et qui a été connu sur toute la place de Paris. On ne sait pas comment euh, il en est arrivé à la joaillerie, ni même où il s'est formé. Mais en tout cas, en 1888, il en avait déjà l'idée. Et en 1890, les moyens familiaux le permettant, il a acheté entre 1890 et 1893 trois très grands ateliers parisiens, dont Marais. Et achetant ces ateliers, ce qu'il achetait de mieux, c'était l'outillage qui déjà n'existait plus pour partie et les premières mains, les grandes mains qui travaillaient dans les ateliers en question. Alors voilà comment il s'est très rapidement fait une clientèle brillante. Madame Boivin, elle s'est dit je vais prendre la gestion de la bijouterie. Elle cherchait une dessinatrice. Grâce à sa fille Germaine, qui était au Beaux-Arts, elle a connu Suzanne Belperron, qui est venue se présenter. Elle a jugé les dessins qu'elle lui montrait. De très grande qualité et elle a senti un talent derrière. Et c'est pourquoi elle a embauché Suzanne Belperron, qui à l'époque avait 19 ans. Il y a eu une collaboration qu'on peut considérer, en tout cas moi, que je considère comme extrêmement fructueuse et qui a été même, je pense, extrêmement euh, paisible parce que c'était un échange continuel, étant donné que Mme Boivin aurait pu refuser tous les dessins, euh, y compris les plus audacieux. Elle aurait pu dire « je n'en veux pas euh, », non, pas du tout. Euh, elle a encouragé, elle a réalisé les bijoux de Suzanne Delperron qui est restée chez Boivin jusqu'en 1932. L'habitude de signer n'a commencé à devenir vraiment commune que dans les années 1900 et Madame Boivin n'a jamais signé ses bijoux. C'est que le travail à l'époque, et particulièrement chez Boivin, qui était une petite cellule, et il y a eu au maximum un tramuros, une dizaine, une douzaine d'ouvriers. C'était une, une cellule où tout le monde travaillait ensemble. C'était un vrai travail d'équipe. Alors tout le monde donnait ses idées, euh, tout le monde en discutait, euh, bavardait. Et, et donc l'idée, si vous voulez, qu'il y ait quelqu'un qui domine, euh, ne venait pas à l'esprit. Un autre travail de René Boivin, vous voyez poindre déjà une originalité qu'il a d'ailleurs léguée à sa femme parce qu'il fallait quand même l'inventer, ce flacon à parfum qui est un éléphant en or et en cristal. C'est quand même une idée très originale qu'il fallait faire passer à ses clients. Alors par ailleurs, René Boivin faisait des choses extrêmement classiques. Vous voyez là une, ce qu'on appelait une traîne de corsage à l'époque qui est trembleuse et qui est une broche églantine. On portait ça sur le, le haut du corsage. C'était très élégant. Et ici, de René Boivin toujours, c'est la fameuse bague égyptienne dont vous voyez la bague que j'ai fait photographier à côté de son dessin. Voilà, elle date de 1913. René Boivin a eu une passion, il aimait beaucoup l'archéologie. Alors il a eu une passion pour les bijoux antiques et particulièrement pour les bijoux de la période de Hallstatt. D'ailleurs, il les appelait soit les bijoux barbares, soit les bijoux Hallstatt. Alors ça, c'est un bracelet qui est un des bijoux très célèbres de Boivin, le bracelet torsade ou bracelet corde aussi, qui est un torque, vous voyez, un petit torque. Mais ce qui est très joli, c'est que la, la spirale, elle est de diamètre inégal, mais elle l'est aussi en largeur, c'est-à-dire qu'elle s'aplatit vers le bas. Vous voyez, ce qui fait que ce bracelet, contrairement à tous les bracelets de ce genre, il tient parfaitement en place. Alors ici, la bague Bivindome, qui est en référence avec la famille qui était l'inventeur de ce mot. Elle est en cristal aussi, avec une perle dessus. 
Mais elle a été faite, elle a eu beaucoup de succès et elle a été faite dans beaucoup de matériaux, euh, y compris du bois et avec euh, une pierre centrale qui changeait euh, constamment. Boivin n'aimait pas beaucoup, il n'aimait pas chez Boivin répéter les bijoux. Alors on voit souvent des variantes. Sur les modèles les mieux assis, il y a quand même une petite variante quelque part. Ici, toujours sous l'air de Belperron, parce qu'un dessin de Belperron, vous avez là le bracelet tranche. Il a été appelé comme ça par Madame Boivin parce qu'elle a eu l'idée de ce bracelet en mangeant une tranche de melon. <rire> voilà l'histoire. Celui-là est clouté, alors c'est pareil, c'est un bracelet très célèbre qui a eu une longue carrière et, et qui a été euh, exécuté dans énormément de matériaux avec beaucoup de, de modifications, de particularités diverses. Et René Boivin avait une passion pour les pierres fines. C'est Madame Boivin et Simone Belperron qui ont eu cette idée d'inclure une pierre précieuse à l'intérieur d'un quartz. Tous ces dessins-là sont des dessins de Belperron et vous voyez là euh, une bague en cristal avec un diamant au centre et des rubis calibrés de chaque côté. Voilà euh, Juliette Moutard qui a succédé à, à Suzanne Belperron. La Maison Boivin a continué évidemment de, de, de faire les modèles qui avaient été créés au moment de Suzanne Belperron. Ça se voit jusque vers les années 33-34 et puis après euh, Juliette Moutard, elle, qui a fait aussi son apprentissage dans la, la maison, qui a pris les manières de la maison, euh, s'est mis à faire ses propres bijoux. Et elle a fait des bijoux que vous allez voir tout à l'heure et qui sont euh, toujours des bijoux volumineux, toujours des bijoux polychromes dans les goûts de la maison et je pense de Madame Boivin qui partageait avec son mari le goût des pierres euh, de, de, fines et de toutes les couleurs. Alors là, vous avez le fameux collier écaille euh, qui est d'une extrême souplesse et qui est tubulaire. Il est fait de quelque chose qui a été une marque de Boivin à partir des années 37. Les pierres sont rondes dans des certis ovales. Il y avait une raison à ça, c'est que chaque pierre est cernée d'une petite bordure noire qui souligne en fait la pierre qui elle-même est une pierre pâle et ça donne un relief au bijou qui est assez extraordinaire. Là, le plus célèbre des bijoux de Boivin, c'est l'étoile de mer. Et là, elle est mobile. Les branches sont articulées. Quand vous la prenez par le milieu, ça retombe. L'étoile de mer est le plus célèbre et le caméléon est le plus mythique. Parce que ce caméléon, il a une particularité. Quand vous actionnez sa petite langue, toute cette partie-là, qui est d'ailleurs sertie de diamants, ce qu'on ne voit pas sur le cliché, tourne. Nous avançons dans les années. C'est un pendentif et il, a à la fois un, il est à la fois stylisé et d'un grand naturalisme. Parce qu'il a une expression où on croirait voir un éléphant devant soi. Cet éléphant a tout de même été dessiné en 1937, ce qui était aussi un dessin hors du commun à cette époque-là. Celui que je vous montre date de 1952. Le petit cheval, vous voyez, d'Alan, <rire> son corps est en céramique. Vous avez des petites chaînes colonnes qui lui font une crinière qui est mobile aussi. Il y a toujours un élément de mobilité dans un bijou de boivin. Juliette Moutard a pris sa retraite en 1970. Et le dernier bijou qu'elle ait dessiné, c'est un dauphin. Il est daté et signé, là le dessin est signé, c'est même le seul qui soit signé, euh, 27 décembre 1970. Voilà. Et elle a arrêté son activité là. Madame Boivin est morte en 1958. Elle avait arrêté de venir au bureau, comme elle disait, à 84 ans, en 1954, où elle est venue tous les jours surveiller les fabrications pour moi, et la marque de ces bijoux et pour lesquels tous ceux qui ont euh, créé et qui ne sont pas très nombreux, vous le voyez. Mais il y a dans l'œuvre de Boivin une unité remarquable de conception et de réalisation. Et ça, c'est dû au fait que c'est la même personne qui a surveillé ça de 1890 à 1954 5.